Indian Institute of Commerce Lakshil Nooril Param Thoil Avasarangal Log on to LakshiaCommerce.com എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ബോം ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് എന്ത് ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് യെസ് യെസ് അത് ഒരു വലിയൊരു ഹായ് കൊടുക്കാം ഒരുമിച്ച് റെഡി വൺ ടു ത്രീ വെൽക്കം എവറി വൺ ആൻഡിംഗ് സ്റ്റാർ മാജിക് പിന്നെ പ്രായം കൂടുതലും നിങ്ങളടുത്ത് നിങ്ങളെ പോലെ പിള്ളേർ കളിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ശരി അപ്പൊ ഇപ്പൊ എത്ര പ്രായം കൂടി എനിക്ക് കൊല്ലത്തിൽ ഓരോ വയസ്സ് വെച്ച് കൂടും അങ്ങനെയാണ് ണ്ടല്ലോ <laughs> 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 നിങ്ങളെ പോലെ സാധാരണ ചായ കടയോ ടെക്സ്റ്റൈൽസോ റേഷൻ കടയോ മറ്റേ ടി വി പരിപാടികളോ പരിപാടികളോ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ പി എസ് സി ടി ജോലി കിട്ടി അല്ല നിന്നെ പോലെ തട്ട് കട അല്ല ഞാൻ വന്നത് നല്ല നല്ല കോമഡികൾ നല്ല നല്ല സ്കിറ്റുകൾ ജനങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന രസിപ്പിക്കുന്ന നല്ല നല്ല സാധനങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഇവിടെ കറണ്ട് വരും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അമ്മയാണ് ഞാൻ ഫീസ് വരും പഴയ ബന്ധം വെച്ച് എന്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറഞ്ഞ കളി മാറും പോലെ ഞാൻ ഫീസ് വലിച്ചു പോരും ഇപ്പൊ എന്തായി ഇങ്ങനെ ഫ്ലിക്കർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണേ അത് ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താണ് നിന്റെ ഇടയിൽ എപ്പോഴും പരീക്ഷ ഒക്കെ എഴുതി ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇതായി ലക്ഷ്മി കേരള കേരളത്തിന്റെ ഊർജമാണ് വൈദ്യുതി ദയവ് ചെയ്ത് ഈ മാറ്റങ്ങൾ അടിച്ച് അത് പാഴാക്കരുത് ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കളയാനും വൈദ്യുതി വേണം ഇത് പറഞ്ഞ എന്ത് വൈദ്യുതി ഇവിടെ പാഴാക്കി ഇല്ലല്ല ചുരുക്കി പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പോയിരിക്കും ഇത് വൈദ്യുതി അല്ല പിന്നെ ഇതിപ്പോ ബാറ്ററിയിലാണ് ബാറ്ററിയാണ് ഇതാ സംഭവം ഉരിച്ചിട്ടില്ലേ ബാക്കിൽ വയറളയൊക്കെ കിടക്കണം നോക്കാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് ബാക്കിൽ വയറളയൊക്കെ കിടക്കണം വയറളയെ കിടക്കണം നോക്കാം ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ അല്ല ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കോമഡി കൊടുക്കും അത് കൊടുക്കും ഇടുക്കിയിലെ ഫീസ് മുഖ്യാ നിന്റെ ഈ കോമഡിക്ക് പറഞ്ഞ കൗണ്ടർ ഉണ്ടാ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് ചെളി കൗണ്ടർ അടിച്ചാൽ എന്റെ അമ്മയാണ് സത്യം കെ സി ബി ആണ് സത്യം എന്നാ ശരി നിന്റെ ഒരു ഫ്രഷ് കൗണ്ടറിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് തുടങ്ങാം എനിക്കത് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പരീക്ഷ എഴുതി ജോലി വാങ്ങിയത് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ ഭയങ്കര പ്രൗഡ് ആണ് കേട്ടോ കാരണം ഷൂട്ട് രണ്ടു മണിക്കും മൂന്ന് മണിക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ടും ഇദ്ദേഹം വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവാരാന്ദ്രൻ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറോ വൈദ്യുതി എത്ര വയസ്സ് വരെ പി എസ് സി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാലാവധി ഇല്ലേ വർഷം അപ്പൊ താങ്കൾ എത്ര മുപ്പത് പി എസ് സി എത്ര വയസ്സ് ആറ് വയസ്സ് വരെ മുപ്പത്തി രണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് 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 ഞാൻ ഇരുപത്തെട്ടിലാണ് ഇപ്പഴാണ് ജോലി കിട്ടിയത് ആദ്യ മനുഷ്യനാ വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവ് രവീന്ദ്രൻ എടാ എന്റെ പൊന്നു പോയ വൈദ്യുതിക്ക് പിതാവ് പിതാവുണ്ട് പിതാവുണ്ട് അമ്മയുണ്ട് അച്ഛനുണ്ട് വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവാണ് പങ്ക അത് കറക്കാനുള്ള വെള്ളമാണ് അമ്മ 
അപ്പൊ ഫാനും വെള്ളവുമാണ് പിതാവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ ഞങ്ങൾ പിൻവാങ്ങിയാണ് വൈദ്യുതിക്ക് പിതാവും ഉണ്ട് മാതാവും ഉണ്ട് കാരണം എന്ന് പറയോ നിങ്ങൾ കറണ്ട് പോകുമ്പോഴേ കേസി വിളിച്ച് തണ്ടക്കി തള്ളക്കി വിളിക്കാറില്ലേ ആ പിതാവ് ഉണ്ട് പിതാവ് ഉണ്ട് മാതാവ് എന്റെ അറിവ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പിതാവ് പറയട്ടെ വൈദ്യുതി പിതാവാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള സകല എലിയൻ തല്ലി കൊല്ലണം എന്നിട്ട് നിനക്ക് ഇത്ര മഹത്തായ കാര്യങ്ങളോട് നടക്കുമ്പോ ഒരനക്കവും ഇല്ലാതെ ഉറങ്ങിയിട്ട് എഴുതേറ്റിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള എലി അല്ല അല്ല പുള്ളി വിചാരിച്ച് നോബിയിലെ റേഷൻ കട ഇത് കെ എസ് ബി ആണ് കെ എസ് ബി അന്നേനെ കണ്ട് ചാടി എഴുതിട്ടുണ്ട്ണ്ടുപയരങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മാറിപ്പോണേ അവിടെ എലി കറണ്ട് തിന്നേ ഈ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ഈ ഒരു ഓഫീസ് ഇതിപ്പം ടെമ്പററി സെറ്റപ്പ് ആണോ അത് നിങ്ങള് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഈ പോക്ക് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പത്ത് മിനിറ്റിന് ഉള്ളിൽ വെച്ചത് കേരളത്തിന്റെ ഊർജം മാത്രല്ല ലോകത്തിന്റെ മൊത്തം ഊർജമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പവർ കൂടുകയാണ് മോനെ കേരളത്തിന്റെ മാത്രല്ല അങ്ങേക്കര കര കര കടൽ കടന്ന് ലോകമെമ്പാടും എല്ലാരുടെയും ഊർജം ഇങ്ങനെ കൂടി 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 വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ഓൾ ഓഫ് യു വിത്ത് സ്റ്റാർ മാജിക് ഇനി അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഷോ ഡയറക്ടർ ചീത്ത പറയും പേയ്മെന്റ് കിട്ടില്ല ജനങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളെ ലൈറ്റ് വേണം ഇത് പരിപാടി കാര്യമില്ല കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് പോയിക്കണ പരിപാടി ലൈറ്റിന് കറണ്ട് പോണം നിന്റെ ഈ സ്ഥാപനം അവിടെ വന്ന അപ്പൊ മുതൽ കറണ്ട് പോക്കാം ഇവിടെ വരാതിരിക്കായിരുന്നു ഇവിടെ ഈ സുഗമമായി പരിപാടി പോയാലേ നമുക്കൊന്നും ഇവിടെ പറയാം Once again, welcome all of you with the Star Magic Ini Power Kuda Nore! One more time, you can't get it. You can't get it. I'm going to get it. I'm going to get it. I'm going to get it. ആണോ ഇത് സംഭവം ഇന്ന് നമ്മുടെ സുഗുണ ടെക്സ്റ്റൈൽസിന്റെ പറ്റ ഉദ്ഘാടനമാണ് ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അറിയാലോ വിലക്കുറവിന്റെ തുണി പിടുക എന്നാണ് നമ്മുടെ ഹെഡ് ആയ മുഖമുദ്ര ഞാൻ അനൗൺസ് ചെയ്ത് കേട്ടിക്കോളാം പിന്നെ മൂന്ന് ഷർട്ട് എടുക്കുന്നതിന് ഒരു ജെട്ടി ഫ്രീ അത് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നു അത് അത് അനൗൺസ് ചെയ്യണ്ട അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് ഷർട്ട് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവന് ജെട്ടി മേടിക്കാനുള്ള പൈസ വരെ ഇല്ലാണ്ടാവും വെറുതെ എന്തിനാ ജെട്ടി ഇടാതെ ഷർട്ട് മാത്രം ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ നടക്കണം അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ജെട്ടി കൊടുക്കാം സുഗുണ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് വട്ടപ്പുലാമോട് സുഗുണ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് വട്ടപ്പുലാമോട് സുഗുണ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് വട്ടപ്പുലാമോട് സുഗുണ ടെക്സ്റ്റൈൽ
ഇടക്കയിൽ നീ നേരെ വർത്താനം പറയുമ്പോ വെള്ളി വരുവാ ആ വെള്ളി വെച്ചിട്ടാണോ നീ അനൗൺസ് ചെയ്യണേ വെള്ളിയല്ല മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ അനൗൺസ്മെന്റ് ആണ് അതായത് മെയില് ശോഭി തിലകൻ ഫീമെയില് ശ്രേയ ഘോഷ സൗണ്ട് ആണ് അനുകരിച്ചത് അല്ല ഇതൊക്കെ ആരത് എന്തിനു പറഞ്ഞ മനസ്പ്രിയമുള്ളവരി കൃത്യം പത്ത് മണിക്ക് സുപ്രസിദ്ധ സിനിമ ടി വി താരം കൊല്ലം സുധി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന വിവരം നിങ്ങളെ സസന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു സിനിമ ടി വി താരം കൊല്ലം സുധി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന വിവരം നിങ്ങളെ സസന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു അല്ല ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചട്ടികൾ ചട്ടികൾ മുണ്ടുകൾ തുടങ്ങി എല്ലാവിധം തുണിത്തരങ്ങൾക്കും സുഗുണ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് സുഗുണ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ജോലിക്കാരായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ ഗൾഫിൽ പോയി കിടന്ന് പട്ടി പണിയെടുക്കും പോലെ പണിയെടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കാശും പിന്നെ ലോണും കൂട്ടി എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ സുഗുണ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് തുടങ്ങുന്നത് ഈ സുഗുണ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഒരു ഗുണമില്ലാത്ത ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ആക്കി കളയരുത് നിരവധി അനവധി തുണിത്തരങ്ങളുടെ കമനീയ ശേഖരവുമായി ദിവ്യ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് സുഗുണ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് സുഗുണ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് സുഗുണ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് കൃത്യം പത്ത് മണി മുതൽ സുപ്രസിദ്ധ സിനിമ ടി വി താരം കൊല്ലം സുധി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന വിവരം നിങ്ങളെ സസന്തോഷം അറിയിക്കുന്ന കലാകാരൻ കൊല്ലം സുധി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന വിവരം സസന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു ുള്ള തുണിത്തരങ്ങൾക്ക് സുഗുണ മൂന്ന് ഷർട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രില്ല് വെച്ച ജട്ടി ഫ്രീ മൂന്ന് ഷർട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രില്ല് വെച്ച ജട്ടി ഫ്രീ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഷർട്ട് ഇവിടെ തികയുന്ന സംശയമാണ് എന്താ അവിടെ സാധനമില്ല 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 അയ്യോ എന്ത് ചെയ്യും ചേട്ടാ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കാഴ്ച ഒരെണ്ണത്തിന്റെ കുറവ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ തരാം ഓഫർ വിൻ വലിച്ചു ഓഫർ വിൻ വലിച്ചു എടാ ഒമ്പതരയായി ആ ഇവൻ മാനേജ്മെന്റിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവൻ അവൻ എവിടെ അവൻ എവിടെ ഒന്നും പറയണ്ട വരുന്ന വഴിക്ക് വണ്ടി ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സുധി സാർ വെള്ളിയിലേക്ക് ചില്ല് താത്ത് വെള്ളിയിലേക്ക് തലയുന്നു ആ ബ്ലോക്ക് ഓ ചില്ലിന്റെടയിൽ തല ബ്ലോക്ക് ആയോ എന്തോ അതല്ലെന്ന് റോഡ് മൊത്തം ബ്ലോക്ക് ആയി സുധി സാർ വരുന്നതിന്റെ റോഡ് മൊത്തം ബ്ലോക്ക് സുഗുണ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഉൾക്കാണ ഫാൻസ് ഫാൻസ് ഇഷ്യൂ ഫാൻസിന്റെ ബഗളം കൊണ്ട് എന്ത് തിരക്ക് പിന്നെ രണ്ട് വണ്ടി ഇടി പോലീസിനെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഓടി വരികയാണ് ആ ബ്ലോക്ക് ചിലപ്പോൾ പാർട്ടി സമ്മേളനം നടക്കുന്നുണ്ട് അതായിരിക്കും ആ അതിന്റെ അതിന്റെ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യം എന്താണ് അല്ല അതെ ഇപ്പോൾ അത് സംഭവം വേറെ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് പറഞ്ഞോളൂ ഈ ഇവന സുധി സാർ വരുമ്പോഴേ വരുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്കും എന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണമായിരുന്നു ീതികളെ പുളകം കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് സുപ്രസിദ്ധ സിനിമാ താരം കൊല്ലം സുധി ഇതാ എത്തിച്ചേരുന്ന വിവരം നിങ്ങളെ സസന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു രാജവീതിയോ മാക്രി മീനുകളും ഫാമിലി ആയിട്ട് താമസിക്കുന്ന കുഴിയുള്ള ഇവിടത്തെ റോഡ് നിനക്ക് എങ്ങനെ രാജവീതി എന്ന് പറയാൻ തോന്നിയത് പഞ്ചായത്ത് റോഡിന് പുളകം കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് കൊല്ലം സുധീത എത്തിച്ചേരുന്ന പോലും നിങ്ങളെ സസന്തോഷം അറിയിക്കുന്നോ അതെ ഇനി സുധി സാർ വന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാളത്തെ പത്രത്തില് ഞാനും സുധി സാറും എന്റെ ഭാര്യ നിൽക്കുന്ന ഫ്രണ്ട് പേജ് ഫോട്ടോ ആയിരിക്കും അത് കൂടാതെ തന്നെ ആ ഫോട്ടോ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തൂക്കും കച്ചവടം കൂടും ആ കച്ചവടം കൂടും ആളുകൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ സുധി സാറും ഞാനും എന്റെ വൈഫും നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഇറങ്ങി വരുന്നു അവരെ തലയിൽ തട്ടുന്നു ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഈ പടം മേളിലേക്ക് കയറി പോകും നിങ്ങൾ ആകാംക്ഷ പൂർവ്വം കാത്തിരുന്ന ജനത്തിന്റെ പ്രവാഹം ആയിരിക്കും പിന്നെ ജനങ്ങളെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ എനിക്കോ ഈ ലോകത്തുള്ള ആർക്കോ കഴിയില്ല അത്രക്ക് പ്രശസ്തനായ ഒരാളാണ് വരുന്നത് അല്ല ഞാനിക്ക് ഞാൻ ഈ ടി വിയും പരിപാടികളൊന്നും കാണാറില്ല അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കും അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കാല് പിടിച്ച് കാല് പിടിച്ച് കാല് പിടിച്ച് ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ആക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന കൊല്ലം സുധിയാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത് സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പര്യായം കൊല്ലം സുധി സാഹസികതയുടെ പര്യായം കൊല്ലം സുധി കൊല്ലം സുധി ഉടൻ തന്നെ ഈ വേദിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന പേരും നിങ്ങളെ സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു അതെ ഈ സുധി സാറേ വരുമ്പോ വൈകിട്ട് അല്ല ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം വീട്ടിൽ നിന്നായാലും നടക്കുന്ന കേസ് അല്ല അത് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞ പ്രത്യേകം മെനു ഉണ്ട് മെനു അനുസരിച്ച് പുള്ളി ഫുഡ് കഴിക്കും മെനു ഫ്രൈയോ കറിയോ ചാറ് പറ്റിയോ എങ്ങനെ വേണമെങ്
ഉണ്ടാക്കി തരാം അദ്ദേഹത്തോട് എന്റെ ഒന്ന് അയ്യോ മെനു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആഹാര കാര്യങ്ങൾ കുറെ ചിട്ടകളായിട്ടുണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ലിസ്റ്റുകളുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം ഒന്ന് നുള്ളി കഴിക്കാം ചായ കുടിച്ചാ കുടിച്ചേ നിങ്ങൾ ഏവരെയും പുളകം കൊള്ളിക്കുവാനായി മലയാള സിനിമയുടെ മുത്ത് ശ്രീ എന്റെ അമ്മായിമ്മ സാറിന് വെച്ചാ മരിക്കും അപ്പം ഈ സാറ് വരുന്നേ ഉള്ളു വന്നു എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളേവരും ആകാംക്ഷാപൂർവ്വം കാത്തിരുന്ന നിങ്ങളെ ഈ കരുണാനിധിയുടെ മോനായിട്ട് വന്ന ഇദ്ദേഹമാണോ കൊല്ലം സുധി എനിക്ക് അടുത്ത ഇനാഗ്രേഷ കായങ്ങളും എനിക്ക് നിക്കാനുള്ള സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊല്ലം സുധി നിങ്ങളാ ആ അപ്പൊ ഇയാളെ പറ്റിയാണ് എത്ര ഞാൻ സംസാരിച്ചോണ്ട് അതേടാ നീ ഇവനെ പറ്റിയാണ് നീ ആരാണ് മാങ്ങയാണ് തേങ്ങയാണ് അപ്പൊ നീ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇനി എന്റെ ശബ്ദങ്ങൾക്ക് അനൗൺസ്മെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള യോഗ്യതയില്ല എന്റെ ജോലി ഞാൻ ഇവിടെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെ അനൗൺസ് ചെയ്ത് ജീവിക്കും ഞാൻ ഫീൽഡ് വിടുന്നു ഞാൻ ഫീൽഡ് വിടുന്നു ഞാൻ ഫീൽഡ് വിടുന്നു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അപമാനിക്കാനുള്ളൂ നിനക്ക് സമാധാനമായോടാ ഒരുത്തൻ ഫീൽഡ് വിട്ട് പോവാന്ന് ഫീൽഡ് വിട്ട് എത്ര ഒട്ടകം എന്റെ കാലെ ചവിട്ടി എന്നറിയാമോ അന്നേരം പോലും ഉണ്ടായ വേദന അല്ലടാ ഇപ്പൊ ഉണ്ടായ വേദന ഭയങ്കര വേദനയായി പോയി വിളിച്ചു വരുത്തി അപമാനിക്കാനോ ഞാൻ പോകുന്നു കൂടുതൽ സംസാരിക്കണ്ട ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കണ്ട ജാടയും കൂടെ എടോ ഡയറക്ടർ ജോഷി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ കൊല്ലം സുധീനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവോ ഏ ഇവന് ഏത് പരിപാടിയിലുള്ള നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറ എൻ്റെ അനിയ ഒരു ലക്ഷം രൂപ എണ്ണ എണ്ണി കൊടുത്തത് നീ എങ്കിലും അറിയുമോ ഇവനെ അറിയോ ഹലോ എങ്കിലൊന്ന് പറ കേട്ടാ 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 ഇത് പ്രതിമയാണ് മുഖം നിറച്ച് ചുണ്ടുള്ളവനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറ അതെങ്ങനെയാ ഭൂമി മലയാളത്തിൽ ജീവനുള്ള ആർക്കും ഇവനെ അറിയില്ല പ്രതിമയ്ക്കെങ്കിലും ഇവനെ അറിയാവോ എന്ന് ഞാൻ അവനോട് ചോദിക്കുവാണ് നീ ഏത് പരിപാടിയിലുള്ളത് എടോ ഞാൻ സ്റ്റാർ മാജിക് ഞാൻ മുതുകാടിന്റെ മാജിക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സാമ്രാജ്യന്റെ മാജിക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ സൈസ് മനുഷ്യന്റെ മാജിക് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടോ അതല്ല എടോ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് എന്താ ഈ ഒരൊറ്റ എക്സ്പ്രഷൻ ഈ ലോകം മൊത്തം ഫേമസ് ആണ് ഏത് എക്സ്പ്രഷൻ കട്ടപ്പനയിലെ ഋതിക്രോഷൻ എന്ന സിനിമയിലെ നിന്റെ കഴിഞ്ഞ വശം പല്ല് മാത്രം അതും കൂടെ മറച്ചു വെക്കല്ലേ ആളുകൾ കാണൂല ഈ സ്റ്റാർ മാജിക്കിൽ സുന്ദരിമാരുടെ ഇടക്കൂടി ഇങ്ങനെ ചാടി നടക്കുന്ന ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ടില്ലേ സുന്ദരിമാര് സ്റ്റാർ മാജിക്കിൽ ചാടി നടക്കുമ്പോൾ ഇവൻ അവിടെ എങ്കിലും നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ഇവനെ ശ്രദ്ധിക്കുമോ ആക്ഷം പറയരുത് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് തന്നെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യിക്കണം എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പൊ അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ആരെ കൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യിപ്പിക്കാനാണ് നിന്റെ ഒറ്റ ടി വി പ്രണയം കാരണമാണ് ഞാൻ ഇതിന് സംബന്ധിച്ചത് എനിക്ക് കായം കൊടുത്ത് വേറെ ഇനാഗ്രേഷനുകളാണ് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നത് നീ പിന്നെ എന്തായാലും ഇങ്ങോട്ട് വന്നു നിനക്ക് കായം കൊടുത്ത് പോയിക്കോണം കഴിയും ചേട്ടാ ഇപ്പോ ഇതൊന്നും വേറെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാന്ന് ഒരുത്തനെ കൂടെ പറയിപ്പിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ ഫീൽഡ് വിട്ട് പോവുകയും ചെയ്ത് ഉദ്ഘാടനം എങ്കിൽ ഉദ്ഘാടനം വാ ഫോട്ടോയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫുഡും വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിക്കും എന്റെ വീട്ടിൽ കയറിയും ഫുഡ് കഴിച്ച അടുക്കള ഞാൻ തല്ലി പൊളിച്ചു ഇവനെ മെഷീൻ ഗണ്ണെടുത്ത് വെടി വെക്കുവാണ് അത് നമുക്ക് സമയം സമയമായിരിക്കുകയാണ് മുഹൂർത്തമായിരിക്കുകയ
നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടനം ഞാൻ അന്നേരെ പറഞ്ഞ രാവിലെ പത്തടിച്ചിട്ട് പറയും കൈ ഇങ്ങനെ വിറക്കില്ലായിരുന്നല്ലോ അന്നേരം എനിക്ക് തോന്നുന്നു മനോഹരമായി കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് വിളക്ക് കത്തിക്കാം എന്റെ അമ്മൂമ്മ മരിച്ചിട്ട് അഞ്ചു ദിവസമേ ഉള്ളു എനിക്ക് പെലയാ പെലയോ ഓ പതിനയ്യായിരം രൂപ എണ്ണി മരിച്ചിട്ട് പെല എന്ന് പറഞ്ഞു വിളക്ക് എത്തിക്കുന്ന പതിനയ്യായിരം രൂപ അല്ല പതിനയ്യായിരം രൂപ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തു ഇനി എഴുപത്തയ്യായിരം എഴുപത്തല്ല എൺപത്തയ്യായിരം രൂപ കൊടുക്കണം എടാ നിനക്ക് പെലയാണെങ്കിലും മറഡോണയാണെങ്കിലും എനിക്ക് വിഴിയല്ല നീ ഇവിടെ കത്തിക്കണം സംഭവം പെല അല്ല ശരീരം മുഴുവൻ സ്പിരിറ്റ് ആണ് നിന്ന് കത്തും എടാ തീപ്പെട്ടിന്ന് ഗഞ്ചറ കൊട്ടണ സൗണ്ട് ആണല്ലോ അവൻ തീപ്പെട്ടിന്ന് തീപ്പെട്ടിക്കുള്ളി എടുക്കുമ്പോ കായംകുളത്ത് പോകാനുള്ളതാണ് വേറൊരു ഉദ്ഘാടനം ഉള്ളതാണ് പെട്ടെന്ന് അതാണ് തിരക്ക് കിട്ടുന്നത് എടാ ഇറച്ചി വെന്തം വേണം ആ ഇവന്റെ കൈ ചെയ്യുക ബാക്കിലെ തിരി ഒന്ന് കെടുത്തിയാലെ അതെ എങ്കിൽ മയിലിന്റെ പീലിക്ക് തീ പിടിക്കും എല്ലാരും കേൾക്കാനായിട്ട് സെൽഫി ആർക്കെല്ലാം എടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് എടുക്കണം എനിക്ക് ടൈം ഇല്ല എനിക്ക് കായം കൊടുത്ത് വേറെ അല്ല സാറ് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാം ഓക്കെ എനിക്ക് സെൽഫി വേണ്ട അയ്യേ പ്രതിമയായിരുന്നു എടാ അത് പ്രതിമയാ അതിനെ പോലും വെറുതെ വിടൂല എന്റെ പൊന്ന് പ്രതിമേ സമയത്ത് കന്യകത്വം നീ സൂക്ഷിച്ചാൽ നിനക്ക് കൊള്ളാം നീ എന്താ പരിപാടി ഒരു ഉദ്ഘാടനത്തിന് വിളിച്ചാ വരോ വരാം പക്ഷേ സുധി സാറേത് എത്ര രൂപ ഒന്നും തന്നെ ചാപ്പാട് മാത്രം അതെ അതെ ഈ കാണുന്ന പോലെ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ഭയങ്കര ആശ്ചര്യത്തോടെ ആവശ്യമുള്ളവർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോളൂ ഫോട്ടോ എടുത്തോ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ടൈം ഇല്ല മക്കൾ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ട ആദ്യ വിൽപ്പനയാണ് അത് ആ ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കായംകുളത്ത് പോകുന്ന ഒരു ഉദ്ഘാടനം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇവൻ കായംകുളത്ത് പോകുന്ന കാര്യം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെ കയറ്റി ഇടണ്ട എന്താ കാര്യം ആദ്യം ആരാണ് ആദ്യ വിൽപ്പനക്കാരാണ് ആദ്യ വിൽപ്പന നമ്മുടെ മനോഹരൻ ആണ് ആദ്യ വിൽപ്പന എന്നെക്കാട്ടിയും മനോഹരനായ മറ്റൊരാള് ഒറ്റ കയറ്റിയാൻ പറ്റിയെന്നുള്ള എടാ ഇവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ പേരാണ് മനോഹരൻ അയ്യോ നിങ്ങൾ ആളെ വിളിക്കൂ നമ്മ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ എന്റെ ഭാര്യയാണ് നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് എന്റെ ദൈവമേ ഭൂഗോളത്തിൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും കൊല്ലസുദീനെ മനസ്സിലായല്ലോ എനിക്ക് സന്തോഷം എന്റെ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹം പ്രശസ്തനായി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കൊല്ലസുദീടെ വിഷയം ഞാൻ പിന്നെ പറയാം ഞാൻ വന്നത് രണ്ടേ രണ്ട് ഉദ്ദേശമാണ് എന്താ സാറേ ഒന്ന് കൊല്ലസുദി ആദ്യ വിൽപ്പന നടത്തുന്ന ഡ്രസ് മേടിക്കുക രണ്ട് കൊല്ലസുദി ഇടിക്കുക എങ്ങനെ ഞാൻ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന എന്റെ പഞ്ചായത്ത് മേള കലോത്സവത്തിന് എവന്റെ പരിപാടി എവിടെ വെച്ച് ഈ കൊല്ലസുദീടെ എവൻ ഫസ്റ്റ് ലക്ഷ്യ ഒരു കോമഡി അടിച്ച് എന്റെ ദൈവമേ ആര് ചിരിച്ചില്ലെന്നല്ല ആ ആ ദേശത്ത് പുഞ്ചിരി വരെ നഷ്ടപ്പെട്ട് അങ്ങനെ അവര് കയറി സ്റ്റേജ് അടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് ബെഞ്ച് അടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് എന്റെ രണ്ട് മുട്ടും അടിച്ച് പൊട്ടിച
സമയത്തെ ഈ പ്രതിമയുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോ ഒരു വല്ലാത്ത സ്മെല്ല് അത് വരും പീടിയുടെ സ്മെല്ല് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ എടുക്കാം വേറെ എടുക്കാം കൊള്ളാം നിങ്ങൾ അമേരിക്ക ഇത് അനങ്ങുന്നു ഈ പ്രതിമയ്ക്ക് ഈ പ്രതിമയ്ക്ക് സ്പ്രേ അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഒരു ബാർ സോപ്പ് ഇട്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു തേപ്പ് തേക്കാളായിരുന്നു നന്നായിരിക്കും അടുത്ത് നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്തോ ഒരു സ്പെല്ലി മിസ്റ്റേക്ക് അനങ്ങനെ ജഗദീഷിന്റെ പിഴറുള്ള പ്രതിമ എനിക്ക് ഷൂ നാക്കാൻ നോക്കില്ല പെട്ടെന്നേ കാലാപ്പാനി ഓർമ്മ നല്ല വിലയുള്ള സാധനം ഒരു നക്ക് അതാണ് നമുക്കറിയാം ഇത് ഞരമ്പായിട്ടുള്ള പ്രതിമയാണ് പ്രതിമ പോലും ഇങ്ങനെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് വേണോ ഇതിന്റെ അടുത്തൊക്കെ നിക്കുമ്പോഴേ ഇതിന്റെ അടുത്തൊക്കെ നിർത്തുമ്പോ പ്രതിമ ആണെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധ വേണേ നീ ഏത് പ്രതിഭയ്ക്ക് വന്നിരുന്ന ഞാൻ നിന്നെ പിടിക്കൂടാ നല്ല ആദ്യ വിൽപ്പന കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് എനിക്ക് ടൈം ഇല്ല എന്റെ പൊന്ന മക്കളെ എനിക്ക് കായം കൊടുത്ത് വേറൊരു ഉദ്ഘാടനം ഉണ്ട് ഞാൻ പോവുകയാട്ടോ എനിക്ക് വയ്യ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എത്രത്തോളം ഇതിന്റെ അടിയിൽ ഇനിയുണ്ടാ ഇല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമാണെങ്കിൽ ഈ ഷോപ്പ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യട്ടെ ഇനി ആരും ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യണ ഇറങ്ങി പോണം കാറിന്റെ കീ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും കണ്ടിരുന്നോ നിന്റെ കാറിന്റെ കീ അല്ല നിന്റെ കാ ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴേ സ്റ്റാർ മാജിക്കിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഗംഭീര ഗെയിമിലേക്ക് പോവാണ് പക്ഷെ ആ ഗെയിമിന് മുമ്പായിട്ട് ചോദിച്ചാണ്ട് എന്തോ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിരി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കുലുങ്ങി കുലുങ്ങി ചിരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാം അല്ലേ ഇവിടെ ഏത് ഗെയിമേ കൂടെ പോയാലും സാമ്രാജ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സാമ്രാട്ട് കുതിയ നല്ല കോസ്റ്റ്യൂമൊക്കെ ഇട്ട് ഇപ്പൊ മിണ്ടാട്ടം ഇല്ല ഗ്ലാമറായി അല്ല ഞാൻ സ്ക്വയർ ഫിറ്റ് അനുസരിച്ചാണ് കോമഡി പറയുന്നത് സ്റ്റാർ മാജിക്കില് നമ്മൾ ഇനി പോവാൻ പോണ ഗെയിമിന്റെ പേരാണ് കളിയാക്കിയെന്ന് ഓർക്കണം നിങ്ങൾ വെറുതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കല്ല
ഇവിടെ ഒരുപാട് കറണ്ട് ചാർജ് ആവുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും പറയും നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും കറണ്ട് വേണം നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയാം വന്ദേ മാതരം ആ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അസീസ് നീ നിന്റെ മൈക്ക് അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യും അത്തരം കറണ്ടെങ്കിലും ലാഭിക്കണം ഹലോ സഹോദര ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലെ ചായക്കിടയും മറ്റേ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഇടുന്ന ആളല്ല കെ എസ് സി ബി ആണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ആണ് നീ എരിയല്ലോ കറണ്ട് തിന്നാൻ അവന്റെ കൗണ്ടർ വെക്കുന്നില്ല കറണ്ട് പോകുന്നില്ല ഫീസ് കൂടിയിട്ട് ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മി ഈ സംഭവം കറങ്ങുന്ന സംഭവമാണോ കറണ്ടിലാണോ ഹലോ ഇടയ്ക്ക് കോമഡി പറയാൻ വരുന്നതാണോ ആദ്യം നിന്നെ കറണ്ട് അടുപ്പിക്കണം നിങ്ങളെ കെ സി ബി നന്നാവത്തുള്ളൂ ശരി അപ്പളേ ഈ പടം പപ്പടല്ലേ പോത്തില്ല പടം പപ്പടം അപ്പൊ ആക്കി പിടി കൊറച്ച് പായസം കൂടി എടുക്കട്ടെ ഞാൻ കുഴച്ച് കഴിക്കാൻ നല്ല പേര് ഈ പേര് ഒളിമ്പിക്സിൽ എവിടെ കേട്ടതുപോലെ നീ ഇന്ന് ഏടരയുടെ വാർത്ത വായിച്ചോ കറക്റ്റ് ലുക്കാ ഇവിടെ ലക്ഷ്മി കണ്ടിന്യൂ ഹലോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കോമഡി പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോഴ് അടിമാലി ഒരു നാടിനെ മൊത്തം ഇരുട്ടിലാക്കി ഇടുക്കി ഇടാമിന്റെ ഫീസ് അടിച്ചു പോയി ഏത് ഇപ്പൊ നീ പറഞ്ഞു കോമഡി കേട്ടിട്ട് അതിനിപ്പോ എന്താ വേണ്ടേ അതിനിപ്പോ ഞങ്ങൾ എന്ത് വേണം വേണ്ടേ പറഞ്ഞു എന്ത് വേണം നീ ഗ്രാമത്തിലെ കറണ്ട് അല്ല കളഞ്ഞ നീ നീ ഈ കേരളത്തിലെ കറണ്ട് മൊത്തം കളഞ്ഞ ഇപ്പൊ നീ എന്റെ കൗണ്ട് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ആർട്ടിന്റെ പൈസ നീ കൊടുത്തേ പറ്റൂ അത്രേ ഉള്ളു പടം പപ്പടം ഗെയിം കളിക്കണ എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ടീമും ഒരുമിച്ചാണ് കളിക്കേണ്ടത് രണ്ട് ടീമും അപ്പൊ ഒരു ടീമിനോട് ഒരു കളർ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം വെവ്വേറെ കളർ പറയും ഏത് കളർ വെവ്വേറെ കളർ അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് പവറിൽ ഇങ്ങനെ കറക്കി വിടും നല്ല സ്പീഡിൽ കറക്കും നമ്മളാ കറക്കത്തില് ഓരോ ബലൂൺ പൊട്ടിക്കണം അപ്പൊ പച്ച ബലൂൺ പറഞ്ഞ പച്ച ബലൂൺ മാത്രം പൊട്ടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ പറഞ്ഞാൽ ചൊമ്പ് ബലൂൺ പൊട്ടിക്കാൻ പാടുള്ളു ഫേസ്ബുക്ക് <laughs> 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 നിങ്ങളെ പറയാതെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടീമിന്റെ ബലൂൺ പൊട്ടിച്ചാൽ അവർക്ക് പോയിന്റ് പോകും ഏറ്റവും ആദ്യം പറഞ്ഞ കളർ മൊത്തത്തിൽ പൊട്ടിത്തീരുന്ന ടീം ആയിരിക്കും ജയിക്കാൻ പോകും രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഇതിന്റെ വല്ല കാര്യമുണ്ടായിരിക്കും ശ്രീവിദ്യയുടെ കളർ ഓറഞ്ച് ആണ് തങ്കുന്റെ കളർ ഗ്രീൻ ആണ് സോ യു ആർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നൗ നമ്മുടെ സ്ഥാപനമൊക്കെ രണ്ട് എപ്പിസോഡ് പോയി ഇത് സ്വിച്ച് 
പേ അടിച്ചു കരിഞ്ഞു പോയി എനിക്കതല്ല വന്ന് ഫീസ് ഒന്ന് ഊരി ഒരു ചരണം ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തങ്കു ശ്രീവിദ്യയും കൂടിയാണ് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഗെയിം കളിച്ചത് പുറ്റ് പുറ്റ് പോലെ എന്ത് പോലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തങ്കു ഇപ്പൊ വൺ പോയിന്റ് സ്കോർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ നെൽസൺ ചേട്ടനും അതുപോലെ തന്നെ ആരതിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നെൽസൺ ചേട്ടന്റെ കളർ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല സംഗതി ആ പെണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ ഷൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവൻ ചാട്ടക്ക് അടി കൊണ്ടാലും ഇത് തോക്കാനുള്ള സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ചേട്ടൻ ഗ്രീൻ ഇട്ട് വന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നെൽസൺ ചേട്ടന്റെ കളർ ഓറഞ്ച് ആരതി ഓറഞ്ച് ഇട്ടത് കൊണ്ട് ആരതിയുടെ കളർ ഗ്രീൻ പ്ലീസ് മഞ്ഞ കുത്തി പൊട്ടിക്കും മോളെ അടിമാലി ഇതെന്താ നിന്ന് മനസ്സിലായി അവരുടെ ബന്ധത്തിന് ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ കാണിച്ചു എന്നാണ് അപ്പോഴേ ഈ റൗണ്ട് കഴിയുമ്പോഴും നമ്മളിതാ വീണ്ടും ഒരു പോയിന്റും കൂടെ ഈ ടീമിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ടു പോയിന്റ്സ് എവിടെയും വൺ പോയിന്റ് അവിടെയും കിട്ടിയിട്ടില്ല ടു പോയിന്റ്സിൽ നിൽക്കുകയാണ് ടു സീറോ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിൻഷാന ടീമാണ് ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഫൈനൽ റൗണ്ടിലേക്ക് പോകാൻ പോകുമ്പോൾ ആയുഷുവിൻ്റെ കളർ ഓറഞ്ച് ടീമിൻ്റെ കളർ ഗ്രീൻ കൗണ്ട് പ്ലീസ് രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചോടുത്തു ലക്ഷ്മി ഈ ഗ്രീൻ ഓറഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന്റെ മലയാളത്തിലും കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അവനെ അവൻ ഫുള്ള് പൊട്ടിച്ചത് എതിർ ടീമിന്റെ ആയിരുന്നു ഐശുവിനെ എത്തില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച രണ്ടെണ്ണം ചാടി അടിച്ച് പൊട്ടിച്ച അവൻ ടീമിനെ എപ്പോഴും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് കോമ്പറ്റീറ്റർ ആവാൻ ബാക്കിയുള്ള ടീം മെമ്പേഴ്സ് ഇനി പ്രാർത്ഥിക്കും കേട്ടോ ടീം ശരിക്കും ഐശുവിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാ ചെയ്ത് ഒരുപാട് അപ്പോ മൂന്ന് റൗണ്ട് കഴിയുമ്പോ ജയിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ബിൻഷാന്റെ ടീം ആണ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ടു ബിനു അടിമാലി ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ജയിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബിനിഷേന്റെ ടീമാണ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ടു ബിരു അടിമാലി അപ്പോ ചാറ്റ പോരട്ടെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്ന നാടകത്തിന്റെ പേരാണ് അമ്മാവിന് പറ്റിയ അമ്മളി ഇതൊരു ന്യൂ ജനറേഷൻ നാടകമാണ് കൊതുകിനും ഇല്ലേ കൃമികടി നേരത്തെ കുറച്ച് അഹങ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു ചാട്ട എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മളെ കയ്യിലും വരും എന്നുള്ള ആ ഒരു ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ എന്താ കൊച്ചിന്റെ തലയിലേപ്പാടോ അപ്പൊ നമുക്ക് വലുതായിട്ട് ദീർഘിപ്പിക്കണ്ട വേറെയും ആൾക്കാർക്ക് കടിക്കാവുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനിതില്ലായിരുന്നു ഗെയിമിനില്ലായിരുന്നു 
ഞാൻ ഒരു ചായക്കട നിർത്തി അവിടെ നിക്കരട്ടോണ്ടുള്ള അവന്റെ കെമിസ്ട്രി തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് അപ്പോഴും എന്നെ വിളിക്കുന്നു തല്ലാന് അടുത്തതായി പ്രിയമുള്ളവരെ എന്റെ ഒരു ചെറിയ മേജിക് ഇപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് പാടുന്നതായിരിക്കും അത് ലൗസമായിരിക്കും ഇതിന്റെ ചുറ്റും കിടന്ന് ആ പാട്ട് തീരുന്നേരം ഒരു ആറ് റൗണ്ട് കറക്കവും കാണും മൊഴികളി ആലോലമാം നിൻ ഹൃദയം ഓ മകളെ അപ്പോ പാടുന്നത് പോലെ കേട്ട് പാടുന്ന കേട്ട അത് തുടങ്ങിയത് ഇച്ചിരി ഹൈ പിച്ചിലായിപ്പോയി അടുത്തത് പാടിക്കോടി അല്ല സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെങ്കിലും കൂട്ടുകാരന്മാരെ മറക്കില്ല പാട്ട് കേക്കാത്തോണ്ടാ കൊച്ചിനെ കാല് തല്ലി ഓടിക്കാണോ പിടിച്ചു മോനെ യന്ത്രമനുഷ്യനെ പിടിച്ചു യന്ത്രമനുഷ്യനെ ശ്രീകണ്ഠൻ സാറിന്റെ ഷോയിലെ കുട്ടേട്ടനെ പിടിച്ചടാ ഞാന് ഒരു മേജിക്ക് കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു കോയിൻ അല്ലേ ഇത് ഇതെന്താണ് ഈ കോയിൻ അപ്രത്യക്ഷ കയ്യുടെ ഉള്ളിൽ വരും ചോര കാണാം ഇതെന്താ കൊയ്നല്ലേ കണ്ണു പൂട്ടും നിന്റെ കണ്ണു പൂട്ടു എനിക്കൊരു അപേക്ഷ ഉണ്ട് ആരും ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുതണ്ടാ പ്രത്യേകിച്ച് പിള്ളേര് ഇതുണ്ടല്ല നീ കണ്ടടക്ക് നീ കണ്ടടക്ക് കണ്ടല്ല നിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ പൈസ ഇപ്പൊ താഴെ വീഴൂടാ ോറിയാമോ നിനക്ക് അഞ്ചു പൈസ കുറവുണ്ടെന്ന് കാണിച്ചിട്ട അങ്ങനെ കാണാൻ ചാടരുതെന്ന് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷം പറയാ അടിക്കടിക്ക എല്ലാരും അടിച്ചിട്ട് മൂട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ തന്നാ മതി അപ്പൊ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കട്ടെ കൊച്ചിന് ആ കൊട് നമ്മളെ ചൈനീസ് മേലല്ലേ അറുപത്തൊമ്പത് രൂപ പാവ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കല്ലേ എന്തെങ്കിലും മാജിക് പഠിച്ച് കാണിക്കടായത് പോലെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വേറൊന്നും പുള്ളിക്ക് അറിയില്ല എനിക്ക് വേണ്ടത് ഇലക്ട്രീഷ്യനെയാണ് കറണ്ട് കളഞ്ഞു ചായക്കടേന്ന് വലിച്ചിറങ്ങി പുതിയ ഉടുപ്പിടുന്നു മേക്കപ്പിടുന്ന ഒരു നാടല്ല ഈ മനുഷ്യന് നടിയും മേടിച്ചിട്ട് പോകുന്നു അതായത് ഇത് ഞാൻ തല്ലി മേടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു തരാം അടി കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല അടിച്ചിട്ട് പോകും എന്താ പരിപാടി മനസ്സിലാവില്ല ഞാൻ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ രണ്ട് ചായ ഒഴിച്ചിടുന്ന എനിക്ക് അത് മാത്രമേ എനിക്ക് ഓർമ്മ അത് കെ എസ് ഇബി ആണ് ചായ കളിച്ചത് പുച്ചാണ് അത് ആരതീരത്ത് നടി ഇട്ടാളോ നിങ്ങളുടെ ഒരു സൈക്കോളജി സമയമില്ല കളെ പെട്ടെന്ന്
ചെയ്യരുത് <laughs> 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 നീ അവിടെ ജോലി ചെയ്തോണ്ടിരുന്നാണോ നീ ഒരു സർക്കാർ ജോലിക്കാരാ നീ കാല് പിടിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് നിന്നെ നിർബന്ധമായിട്ട് നിർബന്ധിച്ച് നിർബന്ധിച്ച് ഇവിടെ വരും ഈ ആപത്ത് എനിക്ക് കാണാൻ പയ്യാ ഞാൻ കണ്ണടച്ചിരിക്കണ്ടടിയാണ് ആണോ ഇത് എന്റെ വീട്ടിലുള്ളതാണ് ോ ഈ അടിച്ചതിന് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഓഫ് സെലിബ്രേഷൻ ആനിവേഴ്സറി ആവാറായിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിലുള്ള ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിട്ടായിരുന്നു സജിനെ നമ്മൾ ഈ ഫ്ലോറിലെ കാലസിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ചാട്ടടി കൊടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും ഒരു വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ചേച്ചിയുടെ പ്ലാനിങ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കായിരുന്നു ഇപ്പം എനിക്ക് ഇക്ക എന്നെ അടിക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് എന്തായാലും മേലെ കൊള്ളും തിരിച്ച് അതുപോലെ ഒന്ന് കൊടുക്കാന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ കൂടെ അപ്പം വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആയിട്ട് സജിനെ കൊണ്ട് ഒരു സർപ്രൈസ് തരാന്ന് വിചാരിച്ചു ബേസിക്കലി സജിൻ എന്താ ചെയ്യണേ കൊച്ചിയിലാണ് വീട് അല്ലേ ഞാൻ പ്രോഗ്രാം ഹെഡ് ആണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഹെഡ് ആണ് കമ്പനിയാണ് സത്യത്തില് ലവ് മാരേജ് ആയിരുന്നു അതോ അറേഞ്ച് മാരേജ് അറേഞ്ച് മാരേജ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു അലയൻസ് വന്നപ്പം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ഒരു കലാകാരിയെ തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കല്യാണം കഴിക്കണം ഉണ്ടായിരുന്നു പറ്റി ചേട്ടിയതാണോ അതെന്തോറ്റി ഇച്ഛ ഇച്ഛ എന്നല്ലേ വിളിക്ക ഇച്ഛ ഇനി ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് ഇല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ഒരു അലയൻസ് നിങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്തേ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല അന്ന സമയത്ത് ടിക്ടോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ടിക്ടോക്കിൽ കണ്ട് മാത്രമേ പരിചയമുള്ളായിരുന്നു അപ്പം ടിക്ടോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു അത്യാവശ്യം കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു കുട്ടി അന്ന് കോവിഡ് ടൈമിൽ ആയിരുന്നു ഇപ്പം ആർക്കും വെളിയിറങ്ങാൻ നോക്കില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുന്ന ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിന്റെ മുമ്പേ വെച്ചായിരുന്നു നമ്മുടെ ആലീസ് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ല എന്നാണ് ആലീസിനെ കിട്ടിയ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി അവളൊരു കിടിലം ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ബിനീസ് ബാസ്റ്റിൻ ഓസ്കാർ അവാർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്കോർ ചെയ്യാണ് ആ ഒരു മൊമെന്റ് ഇവിടെ ഇറങ്ങി വന്നത് പെട്രോൾ പമ്പിലേക്ക് അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി ആലിസിലേക്ക് പോകാനുണ്ട് വളരെ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹസ്ബൻഡിനെയാണ് ആലിസിനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ആലിസിനെ കുറച്ചും കൂടെ ആൾക്കാർ ഏറ്റെടുത്തേ അല്ലെ സത്യല്ലേ ശരിക്കും ഒരു ലക്കി ചാമാണ് ഉറപ്പായിട്ട് ശരി ആലിസെ അപ്പൊ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ആലിസിന്റെ ലൈഫിലെ മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ ശരിക്കും എന്റെ ലൈഫില് ആ ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് എന്റെ സമയം തെളിയുന്നത് കാര്യം എന്ത് ചെയ്താലും നല്ലതിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനെ പരിചയപ്പെടുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എനിക്ക് വെറും മൂവായിരം ഫോളോവേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയസിൽ ആക്റ്റീവ് ആവണം എപ്പോഴും നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യവും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നീ നിൽക്കുന്ന ജോലിയും നിന്റെ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് നിനക്ക് ഉയർച്ച ഉണ്ടാവുള്ളൂ നീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ടെന്ന് പത്ത് പേര് അറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ അപ്ഡേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ച് എന്നെ ഇത്രയും ആക്കിയത് ഇഷാൻ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനല് ഞാൻ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായ
ഒരു പക്ഷെ അത് ഇത്രയും റീച്ചോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ആവില്ലായിരുന്നു അതിൽ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചാനൽ തന്നെയാണ് അതുപോലെ പിന്നെ എനിക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ബ്ലെസ്സിങ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഫീൽഡ് ആക്ടിംഗ് ആണ് കല്യാണം കഴിക്കാത്ത കുറെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ബാക്കിയുള്ളത് കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ അപ്പം ഈ ഒരു ഫീൽഡ് എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഇൻഡി മാസ് സീൻസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഇൻഡി മാസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഒരിക്കൽ പോലും തൊട്ടു പിടിച്ച് അഭിനയിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് റൊമാൻസ് സീൻസ് ചെയ്യരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കോസ്റ്റ്യൂം ഇടരുത് എനിക്ക് ടെൻഷനേ ഇല്ല ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ആരുടെ കൂടെ ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്ത് സ്റ്റോറി ഇട്ടാലും ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയം വരും അല്ലെങ്കിൽ എന്നെന്തെങ്കിലും പറയാം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയില്ല അപ്പം അത് എനിക്ക് കിട്ടിയ വലിയൊരു ബ്ലെസ്സിങ് ആണ് കല്യാണത്തിന് ശേഷം ഞാൻ സ്റ്റാർ മാജിക്കിൽ പോലും ജോയിൻ ചെയ്തു അത് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്ലസ്സിംഗ് ആണ് ഒരു പാട്ട് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതിൽ വളരെയധികം ഹാപ്പി ആയി ബ്ലസ്ഡ് ആയിട്ട് നിക്കാണ് ആലിസ് ആലിസിനെ പറ്റി എന്താ പറയാനുള്ളത് ഇവക്ക് ഈ വൃത്തിയുടെ കുറച്ച് അസുഖമുണ്ട് വൃത്തിയുടെ കുറച്ച് അസുഖം വീട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും സാധനം അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇവരെയും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാ എന്നും ഇതുപോലെ സന്തോഷമായിട്ട് നൂറ് വർഷം അതുപോലെ തന്നെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് അങ്ങനെ യൂട്യൂബിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ കണ്ടന്റ് ഇട്ടാ മതിയോ നമുക്കും വേണ്ട ഒരു പെർഫോമൻസ് വേണം പാട്ട് വേണോ ഡാൻസ് വേണോ പാട്ടാണ് ശ്രീവിദ്യാണ് <laughs> 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 എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇത് ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ഒരു വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ ഫ്ലോറിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാലല്ലേ ചെറിയൊരു സംഭവമല്ല കാരണം ഇവിടെ ഓരോ ഓരോ വ്യക്തികൾ വന്ന് ഒരു സ്റ്റേജിൽ വന്നൊന്ന് ഒരു അവസരം ചോദിച്ചു ഇവിടെ ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പം മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും ആരുടെയെങ്കിലും ബർത്ത്ഡേയും കാര്യങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഇതുപോലെ ആഘോഷിക്കണം പക്ഷെ എന്റെ ബർത്ത്ഡേ ജൂണിലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി വരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിക്ക് വിളിക്കുമോ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് തരുന്നതാണല്ലോ പക്ഷെ എനിക്കത് മനസ്സറിഞ്ഞ് കിട്ടിയതിൽ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ അപ്പോ എന്തായാലും ഇവർക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുകയാണ് ഒരു നൂറ് വർഷം ഇതുപോലെ മേഡ് ഫോർ ഈച്ച് അതേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇവർ കഴിയട്ടെ കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഷോ ആണ് കേട്ടോ ഇതിന് ഒരിടത്ത് വന്നിട്ടുള്ള
അപ്പോൾ എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിക്കോളൂ ഇന്നത്തെ മരുന്ന് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് മരുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചിരിപ്പിച്ചിട്ട് സുഖമായിട്ട് ഉറക്കം ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കിട്ടാൻ അല്ലേ നന്നായിട്ട് ചിരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് വിട്ട് ചിരിച്ച് 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 വയറ്റിൽ ഒരുപാട് പേരുടെ നീര് വീണു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു സോ ഇനി റെസ്റ്റ് വളരെയധികം മുഖ്യം പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോ വി ആർ സെയിങ് ബൈ ഫ്രം ടാൽ റൂപ്പിൾ സിൻസ്റ്റാർ മാജിക് ഗുഡ് നൈറ്റ്